Fala pessoal, aqui é o Mizo e bem-vindos a mais um vídeo de The Witcher Enhanced Edition. Dessa vez eu já deixei meio preparado aqui pra gente não ficar dando load toda vez que a gente for jogar, né? Pra economizar um pouco de tempo. Então, as próximas a gente já vai começar meio que diretão, assim, como se estivesse continuando um vídeo do, depois do outro. Uh, eu tô colocando as imagens das coisas que eu vou encontrando aqui no Journal, lá na, na fanbook, né? Na, na page, que é a fanpage oficial aqui do do Miso Games. Então, se vocês tiverem curiosidade de ler em português as coisas lá, eu vou tentar jogar tudo que tem aqui lá, vou jogando aos pouquinhos, conforme a gente for desbloqueando aqui. A gente parou numa parte bem, meio é, importante, né, cara, do jogo, que é a da preparação da poção para Triss, que ela tava lá meio toda que ferrada, né? Então, vamos colocar aqui uma continuação. A gente precisa falar com o Vesemir, porque o Lambert ensinou a gente a preparar a poção e aconselhou ele a falar com o Vesemir, que o Vesemir vai ensinar a gente a fazer aquela parte de remoção das bestas e tal, das bestas e feras e blá blá blá. Vamos falar então com o Vesemir, né, cara? Fazer um negócio. Espada, não Já tem uma espada largada aqui no chão, cara. What the fuck? O inventário só cheio, não pode carregar mais itens. Alright. Finalmente o inventário encheu, cara. Hum, e se a gente jogar isso? Bom, depois a gente vê, né? Essa espada enferrujada fica para depois, vamos conversar com ele. Yes. Bom, vamos ver aqui. Lambert me deu uma forma. Lambert gave me the formula. I take it you already have white gall and calcium equum. I do. What next? You'll need Celandine. Take what I have. Plus the claw of a monster like the Frightener. To skin a creature. Take a sharp knife and cut along the torso. You'll find the Frightener's carcass in the upper courtyard. Once you've extracted the claw, rest by the fire while making the potion. Certo, então a gente vai precisar enfrentar o Frightener de qualquer jeito. Eu tinha naquela parte que a gente escolhe entre ficar o laboratório e lutar com o Frightener. Frightener, eu tinha enfrentar, eu tinha escolhido ficar no laboratório para ajudar Triss. E no, no, enquanto eu não gravei aqui pra vocês, eu fiz um outro save, né? Eu fiz uma outra jogada pra enfrentar o Frightening lá. Então agora, pelo jeito, é meio que inevitável. A gente acaba enfrentando ele mesmo. Acho que os desenvolvedores não quiseram perder essa luta. Acharam ela meio legal, sei lá. Enfim, a gente vai precisar da, desses itens que a gente vai pegar com esse monstro. <risos> ele também falou que a gente tem que fazer as poções militando. E tinha mais alguma outra coisa, cara. Vamos ver que, como que atualizou aqui nas, na parte das missões. Aqui, ó, olho, olha só, olho removido da carcaça. Uma coisa que ficou meio ruim, né, cara? É, a, a tradução também tem várias coisas erradas, então desculpe as imagens que estão lá, às vezes que eu posto no Face aqui do Journal, do jornal, porque tem bastante tradução errada, acento errado, conjugação errada. Aqui também tem uma hora que ele pergunta, ele, o, o Garrett fala I do, né? Ele deveria responder eu tenho, né? Eu tenho esses ingredientes. Ele respondeu fácil, então tem bastante coisinha errada, mas dá pra relevar e dá pra entender o principal aqui. Então, vamos lá. Vamos ver a atualização da missão aqui, o que ele falou, cara. Esfolar. Aprendi a esfolar os monstros, o Ezermir me disse que encontrar a carcaça no pátio. Ah tá, só vai estar a carcaça dele lá, então talvez não seja a luta, né? Preciso pegar a garra do cadáver da besta. Ah tá, então aqui já tá em rota, né? Vamos lá pra onde que a gente sai aqui. Saída para o pátio, beleza. Let's go there. Aproveitar ver se não tem nada no caminho, né? Ficou muito legal mesmo essa, esse lugar, cara. Fenomenal. Então eles já derrotaram o Frightening. Seria muito estranho mesmo a gente ter que derrotar ele de novo. Ia ser muito nada a ver, né? Mas eu fiz isso que eu falei pra vocês. Eu acabei jogando de novo aquela parte só pra ver como que era a luta. E é uma luta bem legal, você tem que ficar batendo nesses... Esses caldeirões ali, né? Esses caldeirões aqui que estão lá na frente. Vamos ver a carcaça do bicho que os caras derrotaram aqui. Beleza. A gente tinha que vir aqui antes de bater. Para saber os componentes alquímicos, clique com o botão esquerdo do mouse na carcaça do Pride. Indica, leia os livros para ganhar informações sobre os monstros e ingredientes alquímicos. Você tem que saber sobre ingredientes antes de poder coletá-lo. Tá. Esse caldeirão aqui que a gente ficava batendo. Legal. Será que dá pra gente usar? <risos> Não. Bom, vamos remover então, né? Tá aqui o olho do Frightening e a garra dele também. Substância especial. 
Item descartável. Necessário para o remédio de Tris. Então atualizamos aqui. E agora a gente tem que. Alquimia. Tenho todos os ingredientes para a poção, preciso encontrar o Vezemir. Então começar a meditação para preparar a poção. Os bruxos me disseram que se eu falhar, irão me dar mais ingredientes. Interessante. Devo encontrar o Vezemir e meditar para preparar a poção. Tá, vamos lá. Um barril aqui, cara. Vamos dar um look. Alright. Salitre, caramba. Mirtilos e pederneira, beleza. Vamos lá, Geralt. Vamos fazer a poção para a nossa amiga Triss. <coughs> Muito legal essas, essas imagens de transição também, cara. Muito bonitas as imagens. Pois é, meu, e você é o cara. Ensine-nos. Inclusive a do a, o journal do Vezemir eu já coloquei lá na página. Yes. Então vamos lá. O que acontecerá se eu misturar os ingredientes errados? What if I get the ingredients wrong? You'll have to find more. Where? I'll have another claw and more celandine. Eskel has alcohol and I saw calcium equum somewhere upstairs. But try to get it right the first time. It's not that hard. Ok. Onde estão Lambert e Eskel? Where are Lambert and Eskel? Upstairs. Lambert's in the library, and Eskel's taking Triss to a room. Certo. Eu tenho todos os ingredientes. I have all the ingredients. Good. Now rest and prepare the potion according to the formula. Tá ok, então. Eu não sei se é melhor eu primeiro olhar a fórmula ou se ele vai me mostrar depois. We'll Talvez para garantir seja melhor. Será perder, quer continuar assim. Talvez para garantir a gente tenha que. Nossa, tá, tá estranho, né, cara? Por que ele demorou tanto assim? Eu ainda tô com o ingrediente ou ele perdeu? Ah, oh, ele perdeu tudo mesmo, cara. Ele não aceita voltar, olha só. Vamos ver se é isso mesmo. Ah, é isso mesmo, cara. Nossa, ele, ele, você tem que fazer as coisas que ele fala ali naquela hora, cara. Bom, eu vou cortar essa parte do vídeo para não ficar repetitivo. Vou fazer de novo aqui rapidinho. Eu vou cortar e a gente já volta nessa parte exata aqui, cara. Bom, voltamos aqui um pouquinho antes de falar com o Vezemir. E aqui ele tá na parte do journal aqui, a poção para Trees, né, cara? Ele fala aqui que, de acordo com as instruções de Lambert, a poção para a inconsciente feiticeira Trees pode ser feita de Celidonia, uma, guerra de, uma garra de Frightener e um cogumelo Sevant. Entretanto, Cálcio Econ pode substituir o último ingrediente, que seria o Sevant. Não. É, é isso mesmo. É, uma vez coletados, esses componentes devem ser misturados com White Glow. Então aqui tem... Isso aqui é a quantidade ou não? Ou isso aqui são tipo, os tipos? Substância especial. Bom, vamos lá tentar fazer então. <coughs> Deixa eu decorar para ver se... Celedonia, Garra de Frightener e... O Echo. Vamos lá. Yes. What if I get the ingredients wrong? You'll have to find where. I'll have an SQL. Vou cortar essa parte rapidinho que a gente já fez, né? Só where quero que ele upset. conte. Beleza. I have all the Good. I have all the ingredients. Good. OK. Falou uma duas vezes essa parte. Vamos dar um descansar aqui para ver o que acontece. Olha que lugar animal, velho. Tá, vamos voltar aqui então. Clique com o botão esquerdo do mouse no frasco para criar poções. Frasco para criar poções, tá ali em cima. Beleza. Então vamos lá, alquimia. Selecione a fórmula rotulada, poção para trees. Uh, acrescentar ingredientes automaticamente ao frasco. Então clique com o botão esquerdo do mouse no misturar na parte inferior direita da tela. Tá certo. Parte inferior direita da tela, tá. Uh, clique com o botão esquerdo do mouse na, na ampulheta para fazer a poção enquanto estiver meditando. Interessante. Então a gente vem aqui, poção para trees. A gente tem que jogar aqui, espaço para base alquímica. Ah, alright. A gente tem que clicar nela. 
Ele já, ser, já colocou aqui os ingredientes? Teredônia e é com... Ah, ele já colocou, eu acredito. Ele já separou, né? Vamos ver. Púrico, Rebis, Ether, Enxofre, Mercúrio, Tenebro e... Ah, mostrar ingredientes únicos. Eu acho que ele já está selecionado, na verdade. Mostrar tudo. Separa e impedir todos os ingredientes da escola de alquimia. Eu acho que ele já está selecionado, né? Se a gente for ver aqui, é, ele já está selecionado. Wet Goo, a gente já tem a poção também, eu acredito. Right? Essa é da Andorinha. Poção desconhecida, pederneira. Desconhecida, Wet Goo. Então, beleza. Distância especial. Revis e ácido sulfúrico. Bom, tá tudo aqui, né? Então, misturar. Clique para mesclar a essência alquímica. É bem fácil, né, cara? São para três, substância especial. Vou roubar. Ah, beleza. Vamos dar uma iniciar a meditação aqui. Vamos meditar duas horas. Alright. Vamos ver como que ficou isso. Se a gente vier aqui então agora no Journal Sucesso, a poção está pronta, eu preciso levar isso para o quarto do Tris que fica na torre uh, Posso chegar lá através de um dos quartos do andar superior, é, eu lembro Devo levar a poção para o quarto do Tris no andar superior Ok Vamos nessa então Muito obrigado, sábio Vezemir Vamos dar uma passadinha ali para ver se ele fala alguma coisa para a gente também Pra nisso agora eu decorei o salvar rápido aqui, vamos ver. Nossa, mas o, o rápido não é tão rápido, né? Mas beleza. Já é melhor do que nada. Yes. Yes. É, não tem nada, né, por we'll enquanto. Por jeito é, né? É por aqui mesmo, pela cozinha. Vamos subir por aqui, tá? É por dentro da cozinha, então. Fiquei um pouquinho perdido ali embaixo, beleza. Eu até cortei porque eu fiquei muito perdido, galera. Eu fui por um lado nada a ver. Tá. Agora estamos na, no caminho certo. Oh, tem um cara ali. O oh, Eskel. Vamos conversar com ele. Eu andando com essa espada aqui. What the fuck? How can I help? Não foi possível Triss ter ajudado com a mutação de Leo? Não poderia Triss ter ajudado com Leo's mutação? Talvez. É um pouco mais complicado do que isso. See, we've never shown her the lab, and the last mutation was completed years ago, before the battle. Vesemir can tell you more. Certo, vou falar com Vesemir. I'll talk to Vesemir. Tem mais uma coisa para essa tinha para falar com ele? How can I help? Me diga sobre o teste das gramas. Tell me about the trial of the grasses. It's a three-stage process. The first is the choice. Leo completed it, enduring the hard training and diet. I presume it's more than your basic lettuce and carrots. Só que eu acho que ele já tinha falado. Mosses and herbs are grown é, in the lab. Não sei nem porque tava azul. With training, they accelerate muscle growth and digestion, improving the body's general condition. Does everyone pass the first stage? Unfortunately not. The liver and heart often fail, and the mind sometimes too, resulting in excessive aggression. Acho que eu já ouvi o suficiente. Eu acho que a gente, na verdade, já tinha ouvido tudo isso daí que ele falou, cara. Não sei porque ele tava em azul. Talvez alguma coisa do save, sei lá. Era, um... Era esse quarto que dava acesso ao da Tris? Não, né? Ó. Porta. Não era esse aqui, não. Nossa, que da hora aquela parte. Então era mais pra frente. Calma, Tris. Tá lá do Intrader Serpent, tá no nome legal, velho. Será que era ali? Vamos ver. Tem que variar, não lembro. Ah, o Lambert tá aqui. Vamos conversar com ele, aproveitar. O que é, Wolf? O que me diz dos ataques? Any thoughts on the attackers? Amateurs. If not for the mage and the frightener, we'd have beaten them blindfolded. But they had a mage and a frightener. 
They robbed us and killed Leo. True, but we'll find them. Ela tá confiante, hein? Leo disse que quase o derrotou. Leo said he almost defeated you. We were sparring when that storm arrived. My medallion jerked so hard I almost fell. The boy saw an opening. Ah, uh, he certainly had potential. Then Marigold appeared, shaking, delirious. She insisted we chase the wild hunt. Vesemir agreed. He always had a soft spot for her. You dislike Triss? She's too pretentious for my taste. <laughs> Muito pretenciosa com o meu gosto. Você pode me dizer sobre os estilos de luta que os bruxos usam? Can you tell me about the fighting styles witchers use? The art of combat involves three traditional sword fighting styles, plus a few variations designed for combating monsters. Conte-me sobre os estilos básicos. Start with the basic styles. Kier Marin is the wolf school. Old Vesemir always made sure we trained more as warriors than mages, though we also learned the signs. Witches employ three fighting styles. There's Adan Enye, the fiery dancer, which we call the fast style. The Viroledin Nefde Fendlediv, the group style. And the Temerian Devil, the strong style. Which style do you want to hear about? Nossa, muito legal, velho. O dançarino do fogo soa interessante. That soa mesmo. The fiery dancer sounds interesting. The legendary elven swordsman and poet Nisail created it, basing the system of steps and cuts on his observations of wildcats, especially the ocelots that elven rulers used as palace guards. The fiery dancer favors speed and agility over strength of blows. Opponents simply don't have the time to strike back. The ideal swordsman is a flame that cannot be hurt and inflicts wounds each time it is touched. Nisail himself wrote that. The style is popular among the elven aristocracy. Which style do you want to hear about? Bem estilo élfico então, né? Explique o estilo Viroledin. Tell me about the Viroledin style. Literally translated, it is the Nine Sun Sword style. The swordsman of Viroledo developed it as a method for tackling several opponents through complex slashing sequences. They say masters of this style can fight nine opponents simultaneously. Which style do you want to hear about? Nossa, que animal esse também, hein? Diabo de Temeria, uma pessoa familiar. Temerian devil sounds familiar. <laughs> sounds poetic, but there's little or no philosophy involved. Devised by Temerian Landsknechts, simple men. It's best against heavy armored opponents. Which style do you want to hear about? Muito bom. E agora eu acho que eu já ouvi o suficiente. All right. Você pode me dizer sobre os estilos de luta que os Jesus usam? Essa aqui já foi, mas por aí deve ter co mais coisa dentro, né? Vamos ver. Eu não me importaria de ouvir sobre as técnicas de combate com monstros. Eu não me importaria de ouvir sobre as técnicas de combate com monstros. Você notou que nós carregamos dois swords? Isso é porque alguns monstros são imunes a estilo. Uma sword normal não vai cortar. Por exemplo, werewolves, werewolves, vampires, genies e outros magical beasts. As técnicas de combate com uma silver sword derivam de uma tradição de swordsmanship. But there are a few essential differences. No parries and repasts, mainly steps, evasive moves, spins and other acrobatics. Eu estaria em apuros se a minha memória não voltar logo. Estarei em apuros. I'll be in trouble if I don't get my memory back. You'll be alright, Wolf. Your body will recall all it needs to. Certain things you never forget. Trust your intuition when choosing your fighting style. The devil's best against Kikimors, Graviers and Fledders. The fiery dancer is absolutely superb against bar guests and ghouls. And the Viroledin? Anything that attacks in groups, but initially limited to drowners. Thanks, Lambert. No problem, Wolf. Da hora. Você pode me dizer sobre os estilos de luta que os Jesus usam? Essa aqui já, já foi, mas vamos ver se tem mais coisa. Acho que já foi tudo, né? Eu não sei porque ele não marca. I've heard enough. Any other Conversaremos mais tarde. Sei porque ainda fica em azul, né, cara? Isso é broxante, velho. Dá vontade de preencher tudo ali, tá ligado? Pô, onde pode ser agora o quarto da Tris, cara? Aqui já não tem mais entrada, né? Eu lembro que eu vi uma entrada pro, pro quarto dela, acho que tá num desses quartos aqui. Na biblioteca, talvez? Tem um acesso? Vamos ver. Não, não era aqui. Então deve ser lá naquele quarto mesmo. Aqui. Cada para o quarto da Tris. Bem óbvio, né? <risos> Não tem nada novo, beleza. E é pra cá. Quarto animal dela, cara. E aí, Tris, você ainda tá mal, né? Ah, ah, oh. 
Tá, tinha esquecido de colocar minha carinha aqui de novo, cara. <risos> de dois cliques da poção de cura para dá lo a Triss. Dica, faça favores aos outros personagens e lhes darão presente. <risos> certo. Tenho algo para você. Vamos ver. Cadê a poção da Triss? Tem um jeito de selecionar só a poção? Bom, já tá aqui, né? Mas deveria ter um jeito né, de selecionar, sei lá. Alright. Eu tenho que arrastar pra. Ah, tenho que arrastar pra cá. Sure. Thank you, Geralt. I hope this potion helps. That was terrible. I dream Lambert was with me. He was staring at me, saying things like. Don't go dying on me, Marigold. Calling me big-headed. I'm so glad to see you. What? I'm glad you're feeling better. I know we should set out, but I have a feeling we won't be back. Perhaps ever. Won't you stay just a bit longer? With me? Ficar um pouco de tempo com a Tris. Não temos nada a perder, Tris. Acho que você... Bom, vamos ficar um pouquinho com ela, né, cara? Afinal de contas, a moça acabou de passar por uma situação meio ruim. I suppose we have some time. I'm so happy you're back. When I saw you, all the feelings I tried to deny returned. Stronger than ever. Triss, I'm not ready to talk about the past. Of course. I, I shouldn't pressure you. I just feel so... <laughs> the powers. I'm behaving like a teenager. Let's focus on the present. I guess I disappointed you all. Forgive me. Não é sua culpa, você nos ajudou, ou todo mundo comete erros, vamos voltar. Não é sua culpa, você nos ajudou. Nothing to forgive. What I felt when I learned you were alive, hard to compare to anything. Oh. Except maybe what I feel as I look at you. I oh, missed you so. Let's see if the best bed in Kaer Morhen can hold us. Geralt, a pleasure, as always. As always? You don't remember anything? Unfortunately. Well, you have something to look forward to then. No matter. Tell me, how did the battle end? They broke into the lab, killed Leo, stole our mutagens, and escaped. Poor Vesemir. Another protege dead prematurely. We delayed the funeral until you awoke. Thank you. As for the mutagens... Their loss could prove catastrophic. Let's not lose any more time. Unless there's something you'd like to ask me? Geralt faturou nessa, né, cara? Eu já podia encerrar o gameplay por aqui. <risos> Mas vamos continuar pra ver qual que é o desfecho. Não deveríamos continuar esperando... Não. É, não devíamos continuar esperando... Ah, soube de alguma coisa sobre feiticeira que você criou. Eu acho que, na verdade... Tudo a gente vai querer clicar, mas vamos começar por isso daqui. Sabe mais alguma coisa sobre o feiticeiro que saqueou o laboratório? Não sei nada mais sobre o sorcerer que ransacked o lab. Ele é muito poderoso. Ele completamente controlou a energia que ele tirou do círculo. Nós podemos ainda estar enfrentando outro Vilgefortz. Quem? Não importa. Eu tenho algo que eu gostaria de te ensinar. Eu Vocês viram mais uma citação de um personagem fera do Gwent, né, cara? Que da hora, velho. Pô, eu quero... Na verdade, eu quero conversar mais com você, Triss. Geralt, can we go? Ah, não, não pode devolver minha memória? Acho que não, né, amigo? Can you restore my memory? I'd have to examine you. There's a good chance your memory will return on its own. How much chance? It's difficult to say. It might help if I knew what caused you to lose your memory. Well, no time for that now. Geralt, can we go? Ah, o roubo. Quais são as suas consequências? Quais são as consequências? The theft. What are its possible consequences? Most sorcerers and rulers would sell their greedy, power-hungry souls to get the mutagens. Only a master of the arcane arts can use that knowledge. Not many of those left. What about wealthy merchants, dukes, kings? Perhaps. Anything's possible. But speculating wastes time. We just don't have enough information. True. Geralt, can we go? 
É preciso fazer algo, vou ter quando estiver pronto. Não devemos continuar esperando por Vesemir. We shouldn't keep Vesemir waiting. Come on then. É, na verdade tá escrito errado, né? Nós não deveríamos fazer o Vesemir ficar esperando. Isso que eu devia estar tá traduzido, na verdade. We don't know where the bandits came from or who's behind them. We'll draw attention if we venture out as a group. By splitting up, we can also cover more territory. I'll go west. I know a few people there, and I prefer the coastal climate. Then I'll head east, to Kedwin, unless someone objects. That's fine. Which way should I go? South, to Tamaria. King Foltest owes you a debt of gratitude. Some time ago, you removed a curse from his daughter. You might happen on the bandit's trail there. And you, Triss? I'll try to use my influence to find the bandits. If I learn anything, I'll contact Geralt. I'll gather what information I can and find you in Vizima. Triss. Don't, Geralt. I detest goodbyes. I'm liable to cry, and there's nothing more pathetic than a sorceress in tears. Don't get killed, Geralt. I don't think I could deal with that again. I'll see you soon. See you, Triss. Os bandidos conseguiram roubar segredos que os bruxos tinham guardado há séculos. Seu líder, um mago zerequiano, zerequaniano, programa <risos> poderoso da Nelisbergo. Os bruxos partiram em busca de segredos roubados e espalharam-se pelos quatro cantos do mundo. Geralt de Rivia foi para o sul, para a Vizima. Subúrbios de Vizima. Só achei um pouco estranho uma coisa, cara. Vou ver ali no journal, mas parece que tinha uma outra quest paralela, não tinha? Caroline, I'm tired. It's not far now. We'll be there soon. I'm cold. We'll fetch you warm milk and honey. You'd like that. Very much. Thank you, Caroline. What are those dogs doing? Dogs? Alvin, do exactly as I say. This is important. Run to the inn as fast as you can, and don't look back. Understand? What the hell? Shut the gate quickly. The beast, the beast is attacking. Sound the alarm. Geralt, Melatelli must have sent you. There's a woman outside. The dogs will tear her apart. Help her. Help! No! Don't open the gate! The beasts will enter! These dogs are deadly. You people are monsters! Stand aside! I'll save them myself! Stop. Don't go out there alone. Da 
damn you, we're all going to die! Holy moly, quanta coisa aconteceu, hein, cara? Olha só, os caras já estão aqui já. Ô, Dogões, calma aí. Oh, shit, espera aí. Vamos pegar o estilo para grupo aqui já. Cadê, cadê, cadê? Opa, opa, opa. Assim agora, amigo. Sim. What was that? Magic, surely. The beast. Mais. The time of the sword and axe approaches. The time of the white frost and white light. The time of madness and disdain. Today, at the final age, the world will perish amidst ice and be reborn with the new sun. Reborn of elder blood, of hen care, of a planted seed, a seed that will not sprout but burst into flames. The old elven prophecy of Itlina. I hope he's all right. It seems he saved us from the beast. Yes, seems so. Oh, I do hope he's not hurt. I'll need to find someone to take care of him. He shouldn't be alone. We'll stay at the inn in the meantime. Wait a minute. I ran into wild dogs on my way here, but they were nothing like these, and I don't mean just the green fur. Know anything about them? They've been terrorizing the village for some time. Every few days, a villager is killed. The pack is led by a large hound, perhaps a wolf. People call it the beast. Someone might pay to have the beast slain. That's what witchers do, isn't it? But enough about monsters. What brings you here? I'm seeking men who wear the sign of the salamander. Seen anyone like that in the area? Shh, not so loud. There was someone, but the peasants grow silent at the mere mention of him. The Reverend might know more. You may also want to ask him about the beast. I'll do that. Did you want to ask me something? Oh, man, quantas perguntas, vamos ver aqui. Já faz um bom tempo que ouvi falar sobre a Salamandra. Você sabe alguma coisa sobre ela? It's been a long time since I've heard mention of Salamandra. Do you know anything about them? I think they're a group of bandits who terrify the locals. Yesterday, they returned a boy they'd whipped with a lamia. A lamia? A mayhem crop with small barbs and hooks. It rips away skin and flesh with each strike. Most civilized countries have banned them. The boy was delirious. Muttered something about a ransom and the reverend. Sadly, he grew feverish, and he died that night. Thanks. I may stay longer than I planned. Why the interest in Salamandra? Eles mataram alguém e me roubaram. They killed someone I was fond of, and stole something of mine. I wouldn't want to be them. Sim, nós nos conhecemos. Do we know each other? It's me, Shani. Olha, Shani. Can you recognize me? Whatever happened to you? I heard you died during a massacre in Rivia. Unfortunately, I lost my memory. I recall the last few weeks, nothing more. Hmm. I'm afraid I can't help. Medicine's a fledgling science here in the North. I can say that your memory might come back on its own. It's not that bad. I'm actually getting used to it. I hate to admit it, but sorcerers are somewhat more effective at this than we are. Maybe one of them could help. Olha só a Shani, cara. Carta ouro aqui do Reino do Norte. Muito legal ver ela aqui, cara. O que traz aqui nessa aldeia? O que o traz aqui nessa aldeia? I'm traveling to St. Lebiota's Hospital in Vizima to help fight the Catriona Plague. When are you leaving? Once I've helped the victims of the dog attacks, I guess. I can't abandon them. It'll delay me, but some are certain to die without my aid. Olha só, hein? O que será de Alvin? So what'll become of Alvin? I don't know. I'll look after him for now. Maybe a villager will take him in. He seems clever enough. Surely someone will want him. Did you want to ask me something? Uh, conversaremos mais tarde. We'll speak later. Calm down. Everything will be okay. Cara, simplesmente, boom, monte de coisa pra gente assimilar aqui, cara. Tem muita coisa pra gente assimilar, muita coisa pra ler, muita coisa pra entender. Eu acho que isso aqui eu não sei se deveria, eu deveria conseguir ter feito algo lá na primeira antes de mudar de cenário, lá no castelo. 
Então, ou isso daqui vai se desenrolar mais pra frente, eu acredito que seja mais pra frente mesmo. Tem mais duas coisas novas. Nossa, cara, tem... Ah, devia ter falado com os residentes mais importantes do preferir. Cara, tem muita coisa. Agora tem muita coisa, então eu já vi que esse jogo vai ser um pouco longo, ainda mais na velocidade que eu tô fazendo, né, cara? Já deve ter aparecido um monte de personagem aqui, é, com certeza. Então é isso, eu vou continuar mandando as screenshots pra lá e a gente continua, então, no próximo episódio, exatamente de onde a gente parou aqui, beleza? Como sempre, muito obrigado por assistir, muita paz e até o próximo vídeo, cara.